ഇത് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം ഞെട്ടിപ്പോയി കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരുമെന്ന് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഫുള്ള് തിരിച്ച് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കുന്നു അവിടെ അവർക്ക് ഇത് മെയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അവർക്ക് വാട്സപ്പ് ഫുള്ളി എന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാര്യം വാട്സപ്പിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് പോകണം ഓഫ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഫുള്ളി എന്നെ കോൾ ചെയ്തു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറയാൻ വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡീഷൻ ടീം ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഫോട്ടോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സീസൺ ഫോറിലേക്കൊക്കെ ഒരു കോൾ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്രയും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡൗട്ടായി സംബന്ധിച്ച് ഫീസ് എന്തിനാണെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സംശയം അപ്പോൾ പുള്ളി വന്ന് ചെയ്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായിട്ട് മുപ്പത്തി അയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അപ്പോഴും ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സംഭവം ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പല പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാന്യമായിട്ടൊരു പേയ്മെൻറ്റ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സംഭവം ഹലോ 2 days today today no sir 2 days uh, you want to say 2 1 2 ah yes sir 1 2 2 days no 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 you can try tomorrow because yeah, uh, before day you told me can you uh, send that to at uh, 21st of like uh, june you told me okay okay sir uh, i can pay it tomorrow you can t- pay tomorrow uh, around 11 o'clock okay 11 o'clock okay sir okay yeah yeah you can tomorrow not day after tomorrow okay okay sir sir uh, uh, any other yeah. extra money for money fees no 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 only one thing this okay 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 sir uh, money online transfer and weekly or... weekly weekly you know very well this is the concept and they show okay. weekly we, we will pay 15000 per week in okay. in the when you, when you come in the house okay okay sir Okay this okay. is a very big option for you your life will be changed okay okay sir i i will get any, any information later sir confirmation yeah, letter yeah when you like de- deposit after 3 3 4 day you have receive your letter on your home okay okay ha- sir ha- okay. How, how much money sir sorry sir how much money is 35500 o- okay okay sir okay sir uh, sir you. bank details sir what Yeah, bank did I already I send you. Oh, okay, okay, sir. Okay. okay, you will go to any bank. You will go to like you know any uh, CDM machine for the SBI. Okay. You can easy to transfer, not a problem. Okay. Sir, sure. okay, sir. Okay, thank you so much. Have a nice day. Okay, sir. Thank you. And the first Sanju, I am. I am Tamil Seal artist. I am. About any key, can you join? Father, today, father, call me. Course, I am. I am going to pay him. ഇപ്പോൾ ജൂൺ പതിനെട്ടിന് നമ്മുടെ കഴിഞ്ഞ ജൂൺ പതിനെട്ടിന് എനിക്ക് രാത്രി ഒരു വൈകുന്നേരത്തിന് അഞ്ച് അഞ്ചര ആറ് മണി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കറക്റ്റ് ഒരു ആറ് മണി സമയമാണ് അപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ വന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്താണ് എനിക്ക് കോൾ വരുന്നത് അപ്പോൾ എന്നോട് കോൾ ഞാൻ കോൾ എടുത്ത് ഹലോ എന്നാക്കിയപ്പോൾ എന്നോട് പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ബിഗ് ബോസ് സീസൺ ഫോറിൽ നിന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ സത്യം ഞെട്ടിപ്പോയി കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരുമെന്ന് നമ്മൾ ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ സീസൺ ത്രീയുടെ ഫൈനൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ച സത്യം ആയിരിക്കും കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സീസൺ ത്രീ ഫൈനലായല്ലോ അപ്പോൾ അടുത്ത ഓഡിഷൻ നടക്കണം എന്നാണ് വിചാരിച്ചത് അപ്പോൾ എന്നോട് കുറേ കാര്യങ്ങൾ അവർ എൻ്റെ പതിനാല് വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ തമിഴ് സീരിയൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിൻ്റെ പേര് ഇപ്പോൾ സിനിമ വരാൻ പോകുന്ന സിനിമകൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഞാൻ ഈ പതിനാല് വർഷത്തിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവര
അപ്പോൾ ഇവർ എന്നോട് കാര്യങ്ങളെല്ലാം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റ് ആയപ്പോൾ അവരെന്നോട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിലെ നെറ്റ്വർക്ക് എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് നമുക്ക് വാട്സപ്പിൽ സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പിലേക്ക് എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പർ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അതെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് വാട്സപ്പിലേക്ക് ഞാൻ ഈ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് വാട്സപ്പിൽ ഞാൻ എൻ്റെ നെറ്റ് ഓൺ ആക്കി കയറുന്നതെന്ന് വെച്ച് ഏകദേശം പുള്ളി ഒരു മൂന്നോ നാലോ കോളും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഹായ് മെസ്സേജ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ഹായ് സാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെസ്സേജ് വെച്ചിട്ട് സാർ നിങ്ങളുടെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി വെച്ചു തരാമോ എന്ന് ചോദിച്ചു അങ്ങനെ ജിമെയിൽ ഐ ഡി എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു അയച്ചു തന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബിഗ് ബോസ് മലയാളം ഓഡീഷൻ സീസൺ അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിനകത്ത് തന്നെ എനിക്ക് വന്നേക്കുന്നു ആ അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ ബിഗ് ബോസിൽ നിന്നാണല്ലോ പിന്നെ നമ്മൾ പൊതു സംശയിക്കാൻ വേണ്ടിയില്ല അപ്പോൾ അതിനകത്ത് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോസും വീഡിയോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പുള്ളി എനിക്ക് മെസ്സേജ് ചോദിച്ചു ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ അന്നത്തെ ദിവസം എനിക്ക് പുറത്ത് പോകാനൊക്കെ അർജൻ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്തേക്ക് പോയിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഏകദേശം എട്ട് മണിയായി എട്ട് മണിക്കുള്ളിൽ പുള്ളി എന്നെ ഒരു നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം എന്നെ വിളിച്ച് കഴിഞ്ഞു കാര്യം വാട്സപ്പിൽ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ നെറ്റ് ഓണ ഓഫായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നെ കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് പുള്ളി എന്നെ കോൾ ചെയ്തു എട്ട് മണിയായപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡീഷൻ ടീം ഫുള്ള് നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ ഫോട്ടോസിനായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ അവർ സെലക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സീസൺ ഫോറിലേക്കൊക്കെ ഒരു കോൾ വരുന്ന പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അത്രയും ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മൾ ഒരു മലയാളി എന്ന് പറയുന്ന മലയാളി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ നമ്മുടെ വേൾഡിൽ തന്നെ എല്ലാ മലയാളികളും ഈ പറഞ്ഞാലൊക്കെ ഒരു സീസൺ ഫോറിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സീസണിലേക്ക് കിട്ടണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിരിക്കുന്നവരുണ്ടാവും ആ അങ്ങനെ ഒരു കോൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചു പോകും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇത് സമയത്താണ് ഈ ഒരു കോള് വന്നിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ എന്താ പറയുക പുറത്തു നിന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വന്ന് എൻ്റെ ലാപ്പിൽ കിടന്നിട്ടുള്ള ഫോട്ടോസും വീഡിയോസും ഒക്കെ ഞാൻ പുള്ളിക്ക് സെൻഡ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഒരു ഒമ്പതര മണിയായിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒമ്പതേ മുക്കാലും സാറിന് പറഞ്ഞു സാർ ഞാൻ ഓൾറെഡി എൻ്റെ ഫോട്ടോ ഡീറ്റെയിൽസ് അയച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പുള്ളി തിരിച്ച് ഈ മെസ്സേജ് അയക്കണം അവിടെ അവർക്ക് മെ ഇത് മെയിൽ എത്തിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അവർ തന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് വാട്സപ്പ് ചെയ്താൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ അവർക്ക് അയച്ചു കൊടുത്ത അതേ ഡീറ്റെയിൽസ് തന്നെ അവർക്ക് വാട്സപ്പും സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു ആ വാട്സപ്പിൽ സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവരെന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ നിങ്ങളെ വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് പത്ത് മണിയായപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഒരു മെസ്സേജ് വരുന്നു കോൾ മീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെസ്സേജ് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കോൾ മീ എന്ന് പറഞ്ഞ മെസ്സേജ് ഞാൻ തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് വിളിച്ചു സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എല്ലാം കണ്ടു ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ ഒരു മനസ്സ് സമാധാനമായി കാര്യത്തിൽ സെലക്ട് ആയില്ലോ എന്ന് സമാധാനമായിരുന്നു അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള ഫോം ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അയച്ചു തരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതെല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ച് തരണമോ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞൊരു സംഭവമാണ് ഇതിന് ചെറിയൊരു ഫീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഡൗട്ടായി സംബന്ധിച്ച് ഫീസ് എന്തിനാണെന്നാണ് എൻ്റെ അടുത്തൊരു സംശയം അപ്പോൾ പുള്ളി വന്ന് ചെയ്തിൻ്റെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസായിട്ട് മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയാണ് പുള്ളി ആവശ്യപ്പെട്ടത് എനിക്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി സംഭവം ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റ് പല പ്രോഗ്രാംസും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മാന്യമായിട്ടൊരു പേയ്മെൻറ്റ് അവർ ഇങ്ങോട്ട് തരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് പേയ്മെൻറ്റ് തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഒരു സംഭവം വന്നപ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എമൗണ്ട് എടുത്ത് ചോദിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി എനിക്ക് വാട്സപ്പ് അയച്ചു മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ അപ്പോൾ എന്നോട് സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് എമൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇന്ന് ഇടോ അതോ നാളെ ഇടോ എന്നാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു സാർ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്നെ വിളിക്കുന്നത് വെള്ളി
ആലപ്പി ഉഷ ഉഷ ഉഷയത്തെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉഷയത്തൈ നാസർക്കൈ നല്ല സുഹൃത്തുക്കളാണ് അതെനിക്ക് ഞാൻ അവർ നമ്മുടെ ജ്യേഷ്ഠ തുല്യം കാണുന്ന രണ്ട് വ്യക്തികളാണ് അപ്പോൾ ചേച്ചിയെ വിളിച്ചിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇത്ത ഇങ്ങനെയാണ് സംഭവം അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ എനിക്കൊരു കോള് വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത്തായും ഇക്കായും കൂടെയാണ് എനിക്ക് ഏഷ്യാനെറ്റിലുള്ള നമ്പർ തന്നത് ഞാൻ അപ്പോൾ അവിടെ വിളിച്ചു എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഈ നമ്മുടെ കോൾ ഡീറ്റെയിൽസും വാട്സപ്പ് ഡീറ്റെയിൽസും മൊത്തം ഞാൻ അവർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഞാൻ തൊട്ടടുത്ത് ഞായറാഴ്ച വരെ എന്നെ ഏഷ്യാനെ വിളിപ്പിച്ച് കാര്യങ്ങൾ തിരക്കി ഞാൻ അവിടെ അവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിച്ചതെന്നുള്ള ഞാൻ അവിടെ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ഇൻഫോ പോലെ ഇൻഫോ മെസ്സേജ് പോലെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഒരു നമ്മുടെ അറ്റൻഷൻ വ്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോസ്റ്ററും അവർ ഇറക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടും പിന്നെയും എനിക്ക് ഈ കോൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാൻ തുടങ്ങി വന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിന്നെ ആദ്യം ആദ്യം ആയപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഒരു തിങ്കളാഴ്ച വരെ പൈസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരിപാടിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സംഭവം തിങ്കളാഴ്ച പൈസ ഇടാതായപ്പോൾ എന്നെ വിളിച്ചു തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ അവരുടെ ആദ്യം പറഞ്ഞത് സാറെ എനിക്ക് പൈസ റെഡി ആയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ആദ്യം അവർ പറഞ്ഞെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പൈസ ഇടുമെന്നാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സാറേ എനിക്ക് പൈസ ഇതുവരെയും റെഡി ആയിട്ടില്ല അപ്പം പിന്നെ ഞാനിത് ഫോൺ എടുക്കാണ്ടായി ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ പോയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ ഇവരെ വിളിച്ചു അപ്പോൾ ഇവർ പിന്നെയും പറയുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒക്കെ വേണ്ടി വെയ്റ്റിങ്ങിലാണ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചൊവ്വാഴ്ചയൊക്കെ ആയപ്പോൾ ഏകദേശം വിളിയുടെ എണ്ണം കൂടി തുടങ്ങി ഞാൻ ഫോൺ എടുക്കാണ്ട് വന്നപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ വെച്ച ഭീഷണിയായി സാറേ കാര്യം നീ ഫോൺ എടുക്ക് നീ എന്തുകൊണ്ട് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല നിനക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ഭയമാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഭീഷണി സ്വരങ്ങളായി അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ ഞാൻ ഏഷ്യാനെറ്റിൽ ചോദിച്ചു എന്ത് ചെയ്യട്ടെ അപ്പം പുള്ളി ആ ഒരു ഏഷ്യാനിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനിയിപ്പോൾ അവരോട് സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ട കട്ട് ചെയ്തേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ഫോൺ എടുക്കാണ്ട് നിന്നിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ദിവസം രാത്രി ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്നെ പിന്നെ വിളിച്ച സമയത്ത് ഞാൻ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു സാറേ എനിക്കൊരു സംശയമുണ്ട് കാര്യം എൻ്റെ കൂടെ വേറെ ഏതൊക്കെ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയണം ഈ ഒരു റീസൺ ഫോണിൽ ആരൊക്കെ കൂടെ ഉണ്ടാവും എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നിനക്ക് നിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി മാത്രം നീ നോക്കിയാൽ മതി അത് നീ നിൻ്റെ നിൻ്റെ മറ്റുള്ള കാര്യം നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല നിന്നോട് പൈസ തരണം പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ നീ ആ പൈസ ഇടുക വേറെ ഒന്നും നീ തിരക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതൊരു ഭീഷണി പോലെ വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അത്രയും കൂടി സുഖമായിട്ട് തോന്നിയില്ല ഞാനെന്ന് വെച്ചാൽ തൊട്ടടുത്ത ദിവസം തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ കല്ലമ്പല സ്റ്റേഷനിലൂടെ എസ് സി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ സാറുമായിട്ട് ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു സാറ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഇവർ പേരിൽ നമ്മൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഇവരെ പിടിക്കാനൊന്നും പറ്റത്തില്ല കാര്യം ഇതിപ്പോൾ ഈ ഒരുപാട് സൈബർ പറ്റിപ്പോൾ നടക്കുന്നുണ്ട് സൈബർ തട്ടിപ്പ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഇവരെ പിടിക്കാനേ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നോട് സാറ് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും നിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സെക്യൂർ ആണെന്ന് അതൊക്കെ പോയി നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഞാൻ നേരെ ബാങ്കിൽ പോയി ബാങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിലുള്ള ബാങ്ക് മാനേജർക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നേ ഇരുന്ന ബാങ്ക് മാനേജറോട് ഞാൻ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ എനിക്ക് അവിടെ നിന്നൊരു മറ്റ് ജി മെയിൽ ഐ ഡി പറഞ്ഞു തന്നു റിപ്പോർട്ടിംഗ് ഫിഷിംഗ് എന്നുള്ള സൈറ്റ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് എൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മൊത്തം കാര്യം എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ള മെസ്സേജ് കോള് എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും ഞാൻ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ അവർക്ക് മെയിൽ അയച്ചു ഇത് എനിക്ക് തട്ടിപ്പാണ് ഇത് എനിക്ക് പൈസ ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവർക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ചു അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ സാർ പറഞ്ഞു സാർ അവിടുത്തെ മാനേജറോട്ട് വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അവർ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് സാധനം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തിൽ പരം സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് യു പിയിൽ ഏകദേശം എനിക്ക് വന്ന യു പി അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ യു പി യു പി ആ ബ്രാഞ്ചിൽ തന്നെ രണ്ടായിരത്തോളം ഈ സീറോ ബാലൻസ് അക്കൗണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ആരെ കയ്യിലാണെന്നും അറിയത്തില്ല അപ്പോൾ നിലവിൽ ഇപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ട് നമ്പർ കാര്യം ഇവർ ഞാൻ ആദ്യം എനിക്ക് ഓൺലൈൻ
ആർക്കെങ്കിലും ഇതിനൊക്കെ പൈസകൾ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ നമ്മുടെ ഏഷ്യാനെറ്റുമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരായിട്ട് നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെടണം അങ്ങനെ ഇതിനൊക്കെ ഒരു തട്ടിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്കും കൊണ്ട് പൈസ ഇട്ട് കൊടുക്കലത് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയാവുന്നിടത്ത് എല്ലായിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് മറ്റ് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോൺ കോളുകളും മറ്റു ഒരുപാട് കോളുകളും തട്ടിപ്പുകളും പല വിധത്തിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് ഇതിലൊന്നും ഇപ്പോൾ ആരും ചാടാതിരിക്കുക ഇത് എനിക്ക് ഇത് ജനങ്ങളിലേക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും എത്തിക്കണമെന്നുള്ളൊരു നല്ലൊരു ഉദ്ദേശശുദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ നിങ്ങളുടെ എത്തിച്ചതാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിത് എല്ലാവരും പറയാനുള്ളത് ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെയുള്ള തട്ടിപ്പിലൊന്നും പോയി ചാടാതിരിക്കുക കാര്യം എന്നെ പോയി ഞാനല്ലാതെ വേറൊരു വ്യക്തി ആയിരുന്നു എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാര്യം അഭിനയം മോഹമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അവർ ഈ ഒരു കുഴിയിൽ പോയി ചാടും എങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇവർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ എത്ര ഏകദേശം അൻപതിനായിരം രൂപ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യത്തെ ആഴ്ച തന്നെ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഏകദേശം നാലോ അഞ്ചോ ആഴ്ചയോ നിൽക്കുക അപ്പോൾ അത് കാര്യം ചെയ്യാൻ ഏകദേശം മൂന്നാല് ലക്ഷം രൂപ നമ്മൾ കയ്യിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ അത്രയും പൈസ ഒരുമിച്ച് കിട്ടുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് ഒരു മുപ്പത്തയ്യായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പൊയ്ക്കൂടാ എന്നാണ് പലരും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾ അറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ചാനലുകൾ കാര്യം മുൻനിരയിൽ നിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ചാനൽ എന്ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് സൂര്യ മഴവിൽ മനോര ഫ്ലവേഴ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചാനലും ഓഡിഷൻ നടത്തി പൈസ വാങ്ങിച്ചിട്ട് എൻ്റെ അറിവിലില്ല കാര്യം അത്യാവശ്യം അവരെല്ലാം അവരുടെ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ടി വി ആയിട്ടായാലും നമുക്കുള്ള സാലറി എല്ലാം തരുന്നതാണ് ഒരു കമ്പനിയും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് അവർ പൈസ ആവശ്യപ്പെടില്ല അതുപോലെ വലിയ വലിയ ഓഡിഷൻ കമ്പനികൾ പോലും അവർ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു കാരണവശാലും അവരിങ്ങനെയുള്ള പൈസകളൊന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല ആരും ഇതുപോലുള്ള തട്ടിപ്പിൽ പോയി ചാടാതിരിക്കുക നന